Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Yesterday's yes, proceeding was up to the point regarding the issues of the request of the parties. And the decisions need Hier, to be made by the trial chambers regarding those requests. Yesterday, the trial chamber was up to that point. However, due to the time limit for yesterday's session, and the request was not yet decided yesterday, and today we will discuss uh, that issue again. Those requests regarding the following points. First, the trial chamber noticed Un, la de the instance, request by the civil party lawyers to present the factual agreements in Concernant public la in this uh, des hearing, sur il y a accord dans le cadre de which were agreed upon by the co-prosecutors uh, and the defense counsels. Par et par la défense. The trial chamber will la direct the defense counsels va donc, uh, if they have concrete agreements on the facts demander then the trial chamber, la chamber va demander à la défense de dire s'il y a accord sur certains in public après quoi at the end of the session today public on those factual agreements. À la fin Second, de la yesterday there was an attempt to Ensuite, put forward the request il y a eu d'autres and the trial chamber hier would bring up those requests in order to clarify to on certain of them. Nous and then the trial chamber will note, will note all those requests. Note, uh, des différentes demandes. In order for us to discuss and make decisions. De sorte que nous puissions prendre une décision. Next, the trial chamber will la ask the parties va demander aux parties whether they have any other additional requests. Si à ce stade, il y a d'autres demandes supplémentaires qu'elles souhaitent présenter. And I also would like to remind the defense counsels and the civil parties lawyers for the civil parties, please follow your group order group 1, 2, 3, and 4, etc. Et je vous demanderai d'intervenir uh, par groupe dans l'ordre de leur numéro, 1, 2, 3, puis 4. Before you speak, et de vous lever quand please uh, vous announce your name Ainsi and que your group uh, to the trial chamber et votre groupe, le groupe auquel vous appartenez à l'intention de la chambre. Because the whole trial chamber does not know your names individually. En effet, uh, Nous ne connaissons pas encore le nom de chacun. I would like any party who wishes to raise your request or other issues to bring to the attention of the trial chamber so that we can make decision. Thank you. Et je vous demande donc maintenant de présenter vos différentes requêtes. Good morning, Your Honours. Good morning, Mr. President. My name is Alain Werner. Le I'm a co-counsel for co-lawyers, civil parties group one. Des and pour le I do have 
one request for Merci. guidance, Mr. President. Mr. President, on the 20th of March 2009, mars 2009, you issued a direction on the scheduling of the trial. And on point 9 of the direction, it was explained or clarified that the evidence will be divided into topics and you did indicate seven topics. And then it was further clarified that ensuite, on each topic, first the accused sujet, will be questioned and then relevant civil parties après quoi and then witnesses civil, and then experts ensuite, for each topic. Enfin, now, Your Honor, sujet par sujet. Um, most Alors, of the civil parties that for our group will come before this court to talk qui do not have anything to say rien à dire on any of those topics. And the sujets, reason is that there were, most of them are related of people who were detained de gens qui at S21, so they have nothing to say on M13, S21, Shonek, or the character of the accused. So we would be grateful if, Mr. President, you could clarify the matter for us and tell us when do you intend to call the civil parties. And it is important for us for that reason. We have, in particular, two civil parties, E286, and E287, uh, two of our civil parties uh, who will come in front of this court qui, uh, and will hopefully address your honors. And they do, do not live in Cambodia. Qui, uh, and as a matter of fact, they live quite far away. So of course, they will need to have advance notice Il faut donc on when they have to come in front of quand, this court. Uh, so we would be grateful for such qualification, clarification. Those are my submissions. I'm voilà. grateful, Your Honor. Ma demande, Monsieur le Président, je vous remercie. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. My name is Bonjour, Monsieur. Uh, or oh, perhaps could you also clarify if I should uh, present my name aussi. always if I stand up? Et à chaque fois que je prends um, la parole. And I, I think the chamber should uh, know me. Je crois qu'à ce stade, la chambre déjà. Ceci dit, je peux uh, My name is uh, Zilke Stutzinski. I'm Zilke a Stutzinski. lawyer for civil parties. Et je suis avocat pour les parties um, civiles. I would uh, like to make uh, one request um, that uh, is related to the amendment uh, of the agenda, the scheduling that the chamber um, has sent. Um, there we have the point of opening statements and we were notified that the defense will make the opening statement. On Monday, uh, we have learned that uh, also the accused... Lundi, uh, nous avons appris... Hmm? Maître Stoujinsk qui s'interrompt. Okay. Um, on Monday, we have learned that Lundi, also the accused nous avons appris um, aussi wanted to make his opening statement, faire une and liminaire. he did so Ce a yesterday. Fait hier. um, I would like to make, at this point, a short introduction. Um, civil parties are Alors parties stade, to the proceedings. They have the right procédure. to participate. Ont donc le droit de participer. What is the meaning of participation? Et je me demande quel est le sens de cette participation. Means, course, cela veut nécessairement dire être But physiquement présent, mais cela ne peut suffire. The right of participation includes, le droit à participer right comprend naturellement le droit à être entendu. Et les parties Heard yesterday the statement les parties civiles the hier accused, ont entendu la déclaration de l'accusé, qui a été annoncée que lundi, uh, yesterday orally. Um, et a été entendue hier. 
brought to the civil parties the wish to respond Cette déclaration disait-je uh, to the accused and to express une their concerns des parties and civiles views qui soit exprimé leur préoccupation et leur vue for court who emphasizes to bring justice Cela me semble to important victims dans le contexte d'un tribunal qui souhaite apporter la justice aux victimes exceptionally uh, the first time in internationalized or international tribunals et c'est la première fois dans le contexte d'un tribunal international ou hybride pour la première fois les victimes sont parties à la procédure should be granted the right to et nous pensons respond qu'elle devrait the avoir right le droit de répondre fundamental right also fair trial to be heard le droit à un procès équitable répondre and à l'accusé i would like to draw your attention rappeler votre attention to uh, the jurisprudence of the international criminal la jurisprudence court. de la CPI la cour pénale internationale uh, in the lubanga case the pre trial chamber lubanga, one on essaye la pre on chambre de première instance la première chambre de première instance uh, 2006, en 2006 that victims were only participants with less rights have avec the right des droits to be heard moindre, mais at le droit at all stages, very important, at all stages of the proceedings, if their interests are concerned. Si, uh, they are only participants. They were granted the right and the pre-trial chamber one explains the right of participation means before the international criminal court dire devant la CPI, means that victims as participants are allowed to make an opening statement and a closing statement. That was something that the pre-trial chamber uh, expressed how they understand the C'est là l'interprétation qui a été faite de cette notion de participation à la CPI. Le droit de participation ne peut consister simplement en présence physique. Et ce n'est pas suffisant at the later stage of the proceedings uh, when the chamber intends to uh, invite several civil parties, of course not all, Au moment où and la chambre of course the right to participate must be granted and should be granted at every stage of the proceedings, and that means also at the first day when the Cela accused personally addressed the court in his opening statement, and not only as the court in his opening statement, and not only as the court in his opening statement, and not only as normally scheduled uh, to give comments uh, uh, on the charges, uh, like uh, uh, scheduled under uh, point eight of the agenda, but uh, may, he made his own opening statement. Jour. And if you, I would also like to draw your attention on the fact that bringing, bringing justice to victims means also victimes, that they dire, could express their view on what do they, do they think about the apology that the accused expressed yesterday and uh, uh, that they can express their view on the, um, on, on uh, what he said that he is a victim of the decay period of de the leaders of Khmer Rouge, and I think this should be uh, in the interest of justice, an 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 they are given an opportunity to civil parties to respond and all their lawyers to respond to the opening statement, statement of the accused, and of course also in general. Et naturellement aussi and de manière so générale. Uh, we request to be granted this right que ce droit to soit reconnu, uh, respond et que nous to at least to the opening statement of the accused. This is different, um, uh, not the same request that was submitted uh, around two weeks ago, uh, where we asked for uh, to get the right to make an opening statement. Now, this is an amended. Request Ceci est une to nouvelle demande react and to respond 
and to que nous perform, répondre, uh, to respond to the accused and to perform our right to be et à ce que nous puissions heard. exercer notre droit and à être entendu. So I, uh, Ask the chamber uh, respectfully voilà, to ma requête présentée respectueusement uh, à la Chambre, je vous invite à décider, à trancher la question. Merci. Okay. Uh, so, uh, my name is Mojswanari. I'm in the Civil Party Group 3. First, my respect to the President and the judges, I have another request. In addition to the request made by my group, I would like to request to the Chamber for your instructions. Regarding the Pour list of civil parties, la liste des parties civiles, which the trial chamber intends to call them for the testimonies. À and I would like to know the exact date that each civil party has to appear before the chamber. Um, Thank you. De la comparution de chaque partie civile devant la chambre. My name is Kung Pisei. Mon nom est Kung Pisei. I am from the Civil Et Party Group 1. Au groupe de la partie I would like the deux. chamber que la to make an observation during the hearing. Une observation dans le cadre de ces audiences auprès de la chambre. According to the scheduling Selon for the participants, calendrier, However, during our discussion, bien, during the hearing, cours de nos débats, there is an objection, des audiences, for example, and then there is a protest or objection, objection and then the judges have to retire for liberation. So it's not consistent with the eh scheduling bien, already planned. Ne tient pas, Second, uh, pas conforme à, à calendrier tel qu'il a été when the lawyers who make the objection Par exemple, lorsque un and avocat exprime to that objection, objection, I would like the civil parties lawyers also to respond to that objection. Thank you. Les parties civiles répondent par rapport à cette objection exprimée. Voilà, je voulais savoir ce qui se passe à ce moment-là. So, Mr. Lomidoui, Pierre-Olivier Sûr, je suis euh, avocat du groupe Pierre numéro 4. Pour euh, vous dire, Monsieur le Président, euh, Madame et Messieurs de la Cour, que je partage absolument ce qui vient d'être dit par mes confrères, tant sur le calendrier, afin que nous puissions nous mettre en mesure d'assister nos clients comme il se doit lors de leurs auditions, que sur une égalité des armes et des droits, entre la défense et les parties civiles, en particulier après la déclaration liminaire qui a été faite hier par l'accusé. Is there any additional request? Y a-t-il d'autres requêtes? If there is no additional request, the trial chamber would like to ask the defense counsel demander aux avocats de la défense on the agreements on facts, which was mentioned yesterday. Dont nous avons so they had agreement on facts hier, with the co-prosecutors. Do you agree on these particular facts? And if you do, avec, uh, 
can you can the agreement be made in public during the hearing in summary however it is not to be done now it will be toward the end of today's session so that you have uh, adequate time to prepare for the agreements on facts Merci, Monsieur le Président. Bonjour, ma Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Good morning, Mr. President, your euh, nous avons donc euh, déposé à l'attention de la Chambre hier euh, la reconnaissance des faits travaillés en, euh, en coordination entre les procureurs, l'accusé et la Défense. Et le document que nous avons déposé peut en effet être rendu public. Ce document est à la disposition de la Chambre depuis hier soir après l'audience. En fait, pour, pour préciser peut-être un peu la position de la Chambre, je crois que nous synthèse puisse être présentée publiquement à l'audience like pour euh, une information tant des parties, mais aussi du public. So Et nous souhaiterions savoir si vous pourriez présenter une telle synthèse avant la fin de la journée. Comme l'avait dit hier mon collègue du bureau du procureur, euh, si nous livrons à, à cette synthèse, nous en avons au moins pour deux heures de lecture. J'ai peur que ce soit un peu indigeste. Mais si la Chambre estime que pour la nécessité de la publicité des débats, il y a lieu de le faire, nous pourrons le faire. Mais c'est vrai que ça, ça prendra automatiquement la forme de la lecture des, du document envoyé initialement par les coprocureurs. Après chaque paragraphe, nous serons obligés d'indiquer d'accord, pas d'accord, d'accord en partie, non contesté. J'ai peur que vraiment nous prenions beaucoup de temps. Mais si la Chambre l'estime, nous, nous sommes prêts. Ça ne sera pas une synthèse à proprement parler. Ça n'est pas possible. Bonjour, Indeed, I second the comment. I will, of course, abide by your order, but I don't think it is possible, nor would it be very helpful, at least uh, on the public side, and possibly not that much helpful on the trial chamber uh, side, to have some kind of summary made. As we've said, for example, one of the paragraphs of the closing order on which um, this agreement of fact is based, à, uh, and as you were able to see from the documents we sent to you, each of these paragraphs, or a lot of these paragraphs, were subdivided into specific facts that we thought, and obviously the defense concurred because they answered to those specific facts, that we thought an agreement on those specific facts was useful or would be useful to the chamber. I now realize that perhaps for the sake of efficient use of the court's time, we may not have been that helpful uh, yesterday to you 
uh, by suggesting uh, that we simply file into the case file that agreement of facts, which I note again, we forwarded to the defense in January uh, of this year, received the French uh, agreement two weeks ago, I believe, and the Khmer version Thursday. So, version il y a deux semaines, qui était versé au dossier, you know, uh, en, en français, et ce uh, document says that all the best intentions, etc., etc. Cetera, et cetera. Obviously, uh, we are there to assist the chamber, ici, uh, and if the chamber feels that it would be best assisted, si uh, and uh, the record would better reflect, uh, we can indeed uh, read uh, these facts that have been agreed to. Um, it would take probably I would estimate about two hours of the court's time. It would certainly clarify for all what the defense position is on each specific relevant facts. At least we submit they are relevant. And if that is indeed the wish of uh, the court, we will of course abide by it, either the defense or our us. And again, I apologize if our procedure was not as helpful as it could have been.
l'accusation et la défense. Do the civil party si lawyers have any comments? Si les avocats des parties civiles souhaitent exprimer des commentaires regarding this agreement on the facts, par rapport do à you have listened reconnaissance des faits? To an attempt to show the public Donc il s'agit d'une tentative the factual agreements de présenter au public However, the co-prosecutors and the defense counsels have their own reasons in presentation of uh, the agreement, and I would like to seek comments from the lawyers of this uh, group one, if you have any comments regarding this issue. Thank you. Your Honor, I'm grateful. Thank you for, for your request. We have not seen the, the agreed fact, obviously, and if your question pertains to whether or not we would like this fact to be read out, we are concerning our group, we are in your hands, we are indifferent, we are in your hands. Grateful, Your Honor. The President, the lawyers of Group 2, please. Alors, avocat du groupe numéro 2, s'il vous plaît, etc. Your Honours, um, we have not yet, uh, as my colleague said, uh, received the uh, agreed facts, but for the uh, how to proceed with this, uh, we think uh, it is really time-consuming uh, to read it out. Um, in public, and um, which is uh, repetition, of course, of uh, the indictment that we have heard uh, before yesterday, and uh, we suggest to, um, if it is filed, to uh, put it on the case file, of course, but uh, not to read it out, and uh, also a summary, from my point of view, uh, does not make sense to summarize these points uh, that is, I would say, impossible. Uh, it should be, if uh, it uh, is made public, then it should be uh, read out. But we prefer that it is attached uh, and put on the case file. Thank you. En ce qui me concerne, serait préférable de verser simplement ce document, cette pièce au dossier. The president, the president, the lawyers for Group Three. Quant aux avocats du groupe numéro 3. Thank you, Your Honor. Monsieur la Cour, je réitère la demande que j'ai faite hier, alors que je sens une certaine résistance au niveau de, des participants. Je pense qu'effectivement, cela prendra deux heures, mais je pense que deux heures, c'est assez peu de temps par rapport à la durée des audiences prévues. Et je crois pour ma part que c'est extrêmement important, après avoir entendu de la part de Dutch des aveux, des, des regrets, que euh, soit précisé dans les faits et les faits incriminés, ce qui est effectivement dès le départ de ce dossier accepté comme les points qui sont contestés. Car bien évidemment, le prévenu, même s'il accepte beaucoup de choses quand on relève le nombre de points acceptés, on conteste certains. Je pense que ce point est très important pour que soit immédiatement rendu public vis-à-vis euh, -vis de nos partis civils et vis-à-vis -vis du public qui suit ce débat, euh, malgré tout, les faits qui, dans leur évocation précise, de l'ordonnance de renvoi qui fixe les, les faits matériels évoqués par votre juridiction, ceux qui sont acceptés. Euh, je crois que ce point est important car ce point va effectivement focaliser les éléments sur lesquels il y a une contestation du prévenu, mais ce point va également immédiatement éclairer le public sur la gravité et la réalité des faits qui sont acceptés. Et je pense que c'est quand même un point essentiel, savoir dès le départ ce qui est accepté, savoir les points qui peuvent être contestés 
malgré tout, lorsqu'on prend la peine du, du suivre ces, ces points, on s'aperçoit que peut-être les points de contestation restent sans doute importants, mais mineurs par rapport aux points qui sont acceptés. Je crois que c'est quand même un point important que, dès le départ, ce qui n'est plus contesté sur ces faits graves, qui sont des crimes de masse, qui sont des crimes contre l'humanité, eh bien, sont reconnus que ça soit qu'il en soit donné à tout niveau de juridiction et que ce point est un point public. Car dans le contraire, la discussion où le procès va se continuer avec une partie que les membres du tribunal sauront comme acceptée, mais que le public ne saura pas comme acceptée. Et je pense que cela, ça a conduit à une plus grande difficulté pour, conduire la, pour comprendre la suite des débats. Voilà mes observations. Monsieur le Président, euh, il nous a été indiqué hier par la défense et par l'accusé en particulier comme une pétition de principe qu'il reconnaît les faits et qu'il les regrette dans leur globalité. Dès lors, je pense que si cet élément est extrêmement important, dans le détail, le document qui en relate très exactement chacun des points, points. Bien, il suffirait que ce document soit versé au dossier afin qu'on puisse rentrer directement dans la phase maintenant d'interrogatoire, c'est-à-dire dans le fond de ces débats. Monsieur le Président, les avocats du groupe 4 voulaient intervenir. The for the civil party group four, please. The floor is yours. Vous avez la parole. You already, uh, spoken. Vous avez déjà parlé, sans okay. le Président. Please stay for the Et je donne donc la parole aux avocats de la Défense. Euh, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je, je suis sensible à, à l'argumentation de, de Maître Jacquin. Peut-être alors, pour que les choses soient plus, plus audibles, pourrions-nous le faire à deux voies. C'est-à-dire que, Monsieur le Procureur, lirait les paragraphes qu'il nous a proposés et à la fin de chaque paragraphe, la défense se lèvera pour dire d'accord ou pour préciser les commentaires que l'accusé a souhaité faire. Et ce sera alors plus dynamique, je dirais, comme exposé, et effectivement, cela répondra aux soucis exprimés par Maître Jacquin et que je peux comprendre. Voilà la, la proposition que je fais si le, mes collègues du bureau du procureur en sont d'accord. Je crois que parfois on complique les choses um, à, à trop as I said earlier, most of the facts Comme je l'ai dit déjà agreed. précédemment, la plupart des faits font l'objet d'un accord déjà. Help this chamber. Et, et j'espère je, que cela sera utile à la Chambre. Pour certains faits, certains faits clés, us, il n'y a pas d'accord entre l'accusation et la défense. And the accused himself, et l'accusé as as lui-même, si j'ai bien compris, taken, has himself commented a on some of those specific facts. Observations sur ces faits. Now, obviously, the defense can file Alors, any documents it wish with whatever comments, and it faire. will be debated Et if on en uh, there is to be a debate. Si débat, il doit y avoir. However, I fear Mais that um, if we were to Read into the record today or at any other time si written comments by the accused. We will get au fin du that debate. Nous, 
vous oubliez. En d'autres mots, je crains que les accusés, par ce moyen, auraient pu, en essence, témoigner sur certains des faits. Si par ce truchement l'accusé témoigne, il aurait pu débattre sur certains faits. Peut-être que nous aurions eu des débats. Cela nous aurait permis de faire 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 des As I'm sure, well-intentioned, the request or the suggestion is, from my learned friend, that perhaps, if only for the sake of serenity, at this stage, we do read into the record what is agreed without comment. Simplement, ce qui ne fait pas l'objet de contestation, indeed, read the proposal either singly. Or by subject or in bunch, after which the defense would make his position, their position known. I suggest that then the record would be quite clear about what is agreed to, and the rest will be left for its proper time and proper form during the substantive part of this trial. The next substantive part of this trial. I suggest. Personally, that this is probably the best way to achieve what I think is now developing as a consensus on this issue. Thank you. Obtenir le but qui semble effectivement recherché par tous. Merci. The president, please, the defense counsel. La défense. Je suis d'accord alors pour qu'on ne donne que les paragraphes sur lesquels l'accusé a dit d'accord ou bien non contesté. Je suis d'accord. Mais on ne lit pas les paragraphes sur lesquels l'accusé le, a fait des commentaires. On se contente des paragraphes sur lesquels l'accusé a dit d'accord ou sur lesquels il a dit non contesté. The president, now the bench has to retire to deliberate. The judges will retire to deliberate. And it is also a break time, so the chamber will take a break for half an hour. Nous allons donc délibérer, nous retirer pour une demi-heure. For our deliberation. L'audience est suspendue pour une demi-heure.